শুধু দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার ফরিদুজ্জামান আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বন্ধুরা আজ আপনাদের সাথে মাস্টার বেসন সম্পর্কে আপনাদেরই করা বেশ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ এবং সংক্ষেপে আলোচনা করব যারা আমার ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখেন তারা হয়তো অবশ্যই জানেন মাস্টার বেসনের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম সেখানে আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল আপনারা অনেকে অনেক সমস্যার কথা বলেছেন তো আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের কমেন্টগুলো রিপ্লাই দেওয়ার তো আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখলাম সেটা হচ্ছে আপনারা যে কমেন্টগুলো করেছেন বা যে প্রশ্নগুলো করেছেন সেগুলো প্রায় একই রকম অর্থাৎ একটার সাথে আর একটা রিলেটেড যাই হোক আমি সেখান থেকে আপনাদেরই করা বাসাইকৃত বেশ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিব তো যেগুলো আমাদের সকলেরই জানা খুবই প্রয়োজন তবে তার আগে একটু বলে নেই অ্যাজ এ ডক্টর হিসাবে আমি মেডিকেল সায়েন্স অনুযায়ী আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিব প্লিজ কেউ এখানে ধর্মীয় দিকটা মিলাবেন না তো চলুন দর্শক জেনে নেওয়া যাক আমি প্রশ্নগুলো রেডি করে রেখেছি জাস্ট আপনাদেরকে পড়িয়ে শোনাচ্ছি শাহাদত হোসেন নামে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন হস্তমৈতুন সারার উপায় কি ধন্যবাদ ভাই আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন যেটা আমাদের সকলেরই জানা খুবই প্রয়োজন মাস্টার বেসন থেকে দূরে থাকার সব থেকে সহজ উপায় হচ্ছে বিয়ে করা যদি আপনার বিয়ের বয়স হয়ে থাকে তাহলে বিয়ে করে ফেলেন আর যদি বিয়ে করতে সমস্যা থাকে তাহলে নিজেকে কিছু নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলুন এই ধরুন বসে না থেকে সময়টা কাজে লাগান যদি কোনো কাজ না থাকে তাহলে বই পড়তে পারেন অথবা মুভি দেখতে পারেন সব সময় সবাইকে সাথে নিয়ে থাকবেন কখনো একা থাকবেন না আর খারাপ কিছু দেখা থেকে বিরত থাকবেন আর অবশ্যই অবশ্যই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলবেন নিয়মিত পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করবেন সম্ভব হলে রোজা রাখবেন আর অন্য ধর্মের ভাই যারা আছেন তারা আপনারা আপনাদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলবেন তাহলে দেখবেন যে মাস্টার বেসন থেকে দূরে থাকা সম্ভব এর পরে প্রশ্নটি করেছেন মাসুম আহমেদ তিনি জানতে চেয়েছেন হস্তমতন করলে কি ওজন কমে যায় তো প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ আপনি জানতে চেয়েছেন যে হস্তমতন করলে ওজন কমে যায় কি না এটা অনেকে অনেক রকমভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে তো আমি আপনাদেরকে বলছি হস্তমতন করলে আসলে ওজন কমে না হস্তমতনের সাথে ওজন কমে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই তবে হ্যাঁ অতিরিক্ত করলে শরীর দুর্বল হয়ে যেতে পারে এছাড়া শারীরিক বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন এবার আসি পরে প্রশ্নে পরে প্রশ্নটি করেছেন রফিকুল ইসলাম নামে এক ভাই এবং তিনি জানতে চেয়েছেন আমি শুনেছি হস্তমতন করলে নাকি শুক্রাণু কমে যায় তো আমার প্রশ্ন হলো তাহলে যৌন মিলন করলে কমে না কেন প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আপনাকে প্রশ্নটি করার জন্য এক্ষেত্রে প্রথমে আপনাকে বলি আপনি যেটা জানেন বা যেটা শুনেছেন সেটা অ্যাকচুয়ালি সঠিক নয় হস্তমতন করলে শুক্রাণু শেষ হয়ে যায় এই কথাটি সম্পূর্ণ ভুল একটি তথ্য তাই অহেতুক চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করুন অহেতুক চিন্তা ভাবনা করবেন না একটা কথা জাস্ট মাথায় রাখবেন যদি যৌন মিলন করলে শুক্রাণু না কমে তাহলে হস্তমিতনও কমে না আশা করি আপনার প্রশ্নটি আপনি পেয়ে গেছেন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন এবার আসি পরে প্রশ্নের পরে প্রশ্নটি করেছেন এম ডি আফজাল হোসেন তিনি জানতে চেয়েছেন ডক্টর আমার বয়স চব্বিশ বছর আমি দীর্ঘ সাত বছর যাবৎ হস্তমতন করে আসছি আমি কি ভবিষ্যতে বাবা হতে পারবো এটি নিয়ে আমি খুবই চিন্তিত আছি আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ আপনি প্রশ্ন করেছেন হস্তমৈথুনের কারণে বাবা হতে সমস্যা হবে কি না না এর কারণে আপনার বাবা হতে কোনো সমস্যা হবে না মেডিকেল সায়েন্স অনুযায়ী হস্তমৈথুন একটা স্বাভাবিক ও প্রচলিত প্রক্রিয়া এর ফলে শুক্রাণু বা স্পার্মের কোনো ক্ষতি হয় না তবে হ্যাঁ যদি আপনি অতিরিক্ত পরিমাণে মাস্টার বেসন করেন তাহলে আপনার বীর্য কিছুটা পাতলা হয়ে যেতে পারে এছাড়া ভবিষ্যতে দ্রুত বীর্যপাতের মতো জটিল কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন এবার আসি পরে প্রশ্নে পরে প্রশ্নটি করেছেন ছাব্বির রহমান নামে এক ভাই এবং তিনি প্রশ্নটি করেছেন হচ্ছে ডক্টর আমার প্রশ্নটা যৌন সম্পর্কিত সপ্তাহে কতদিন হস্তমৈথুন করলে দেহের জন্য উপকারী ও বাঞ্ছনীয় এই সম্পর্কে একটু স্পষ্ট ধারণা জরুরি দর্শক এক্ষেত্রে প্রথমে আপনাকে বলি মেডিকেল সায়েন্স অনুযায়ী হস্তমৈথুন একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এর নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই তবে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ধারণা করে থাকে বা বিজ্ঞানীরা বলে থাকে যে হস্তমৈথুনে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু দেখা যায় অতিরিক্ত মাস্টার বেসন করলে ক্ষতির সম্ভাবনাটাই প্রচুর আর এর বিশেষ ক্ষতিকারক দিক হচ্ছে মানসিকভাবে হয় এবং তা ধীরে ধীরে যেমন সিগারেট খেলে মানুষ ক্যান্সার হয়ে মারা যায় না ঠিক তেমন আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন এবার আসি পরের প্রশ্নে পরের প্রশ্নটি করেছেন আব্দুর রহিম নামে এক ভাই এবং তিনি প্রশ্ন করেছেন 
ডক্টর আমি প্রচুর হস্তে মিথুন করি যার কারণে আমার স্বপ্ন দোষ হয় না এটা কি কোনো সমস্যা প্লিজ আমাকে জানাবেন এক্ষেত্রে প্রথমেই আপনাকে বলি আপনার প্রশ্নের উত্তর এক কথা হচ্ছে না এটা কোনো সমস্যা না হস্তমৈথুন করে বিরুদ্ধপাত ঘটালে স্বপ্নদোষ না হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ আপনি যখন অতিরিক্ত পরিমাণে হস্তমৈথুন করেন তখন আপনার বীর্য থলিতে বীর্য জমা হয় না যার কারণে আপনার স্বপ্নদোষ হয় না আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে গেছেন এবার আসি পরে প্রশ্নে পরে প্রশ্নটি করেছেন পারভেজ হোসেন নামে এক ভাই এবং তিনি প্রশ্ন করেছেন হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত না করলে শারীরিক কি সমস্যা হতে পারে দর্শক এক্ষেত্রে প্রথমে আপনাকে বলি এটা একটা বাজে অভ্যাস তাই আপনি এটা ত্যাগ করবেন বীর্য বের হতে চাইলে দমিয়ে রাখা ঠিক না এতে স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে যদি আপনার বীর্য বের হওয়ার উপক্রম হয় এবং তখন যদি আপনি আটকে রাখেন বা বের করে না দেন তাহলে এর কিছু অংশ মাঝপথে থেকে যায় আর কিছু অংশ ফিরে যায় মাঝপথে যে অংশটা থেকে যায় সেই অংশটা সাধারণত জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন তো দর্শক এই ছিল আমার আজকের ভিডিওর মূল টপিক্স আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ এবং সংক্ষেপে আলোচনা করার এই সম্পর্কে যদি আপনাদের আরও কোনো কিছু জানার থাকে বা কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার আর এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ